ഹാഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അറബിക് ഡിഷായ കപ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കപ്സ മസാല എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കപ്സ മസാല മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി പച്ചമല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ആറ് ഏലയ്ക്ക ഒരു പീസ് പട്ട രണ്ട് വറ്റൽമുളക് തക്കോല ഒന്ന് ഗ്രാമ്പു നാലെണ്ണം നല്ല ജീരകം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേലീവ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മല്ലി കുരുമുളക് നല്ല ജീരകം തക്കോല ഏലക്ക വറ്റൽമുളക് പട്ട ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ബേലീവ്സും കൂടെ ഇടാം ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്സ റൈസ് ബസുമതി റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നന്നായി കഴുകി അരമണിക്കൂർ കുതിരാൻ വയ്ക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് രണ്ട് സവാള ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പീസാക്കിയാലും എടുക്കാം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പത്തെണ്ണം മാഗി ക്യൂബ്സ് ഒരെണ്ണം ഡ്രൈ ലെമണ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇനിയൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി സവാള വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചോറിലിടാൻ വേണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇതാ ഫ്രൈ ആക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് ഏലയ്ക്ക ഒരു പത്ത് കുരുമുളക് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ബേലീവ്സ് പട്ട രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ഇത്രയും നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചോറിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം അതിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം 
ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത റൈസാണ് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി മസാല ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക കളർ ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കുക എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും മസാല നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കുക ചിക്കൻ എല്ലാം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാവിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടറിൽ വെ വേവുമ്പം ചിക്കന് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റും ആവും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പുരട്ടിയ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മസാല പുരട്ടി വെക്കണമെന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മസാല പുരട്ടി ഫ്രൈ ആക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കപ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബദാമും ഉണക്ക മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അറബിക് ഡിഷായ കപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ